வெல்கம் டு தமிழ் ஃபுட் மசாலா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வெங்காய பகோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மீடியம் சைஸில் இருக்கிற வெங்காயம் நாலு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா மெல்லிசாக கட் பண்ணிக்கணும் நம்ம நல்லா வெங்காயம் வந்து நல்லா மெல்லிசாக நம்ம கட் பண்ணணும் பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நான் நல்லா மெல்லிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை நம்ம கையிலேயே நல்லா பொடி பொடியாக அப்படி பண்ணிக்கணும் அதாவது கட் பண்ணி இருக்கும் பொழுது நல்லா ஒட்டி இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து கையில் அப்படியே பிரித்து விட்டோம்னா நல்லா உதிர உதிராக வந்துடும் வெங்காயம் இப்படி பண்ணும் பொழுதே நம்ம கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வசதியாக இருக்கும் உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு இப்போ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது உப்போடு சேர்த்து நம்ம வெங்காயத்தை மிக்ஸ் பண்ணும்போது வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் கூட நமக்கு தனியாக பிரிஞ்சு வரும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நான் வெங்காயத்தை தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டேன் பாருங்கள் வெறும் மிளகாய் தூள் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காரம் வந்து எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பார்த்து போட்டுக்கிட்டால் போதும் கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் கரம் மசால் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பகோடா சாப்பிட்றதுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக ஒரு சிட்டிக்கு சோடா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நிறைய பேர் வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து பச்சை மிளகாய் போடலை ஏன்னா குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிடும்போது பச்சை மிளகாய் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட பிடிக்காது அதுக்கு பதிலாக நான் வெறும் மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெறும் மிளகாய் பொடி போட்டோம்னா நமக்கு காரம் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே பச்சை மிளகாவாக இருந்தால் அவங்க தனித்தனியாக எடுத்து எடுத்து வச்சு சாப்பிட்றதுக்குள்ளே அவங்க கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவாங்க கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்லேயே நம்ம இது போல் ஆனியன் பகோடா போட்டு சாப்பிடலாம் ஹெல்த்தியாகவும் நம்ம செய்ய முடியும் அதே சமயம் வீட்டில் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டால் கூட பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே நம்ம கடையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கடலை மாவு வாங்கிட்டு வந்தாலும் வீட்டில் ஒரு முறை நம்ம சலிச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் கடலை மாவை சலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடலை மாவு வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் மொத்தமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இப்போ பகோடா போட போகிறோம் அதனால் கடலை மாவு வந்து கொஞ்சமாக தான் நம்ம சேர்க்கணும் தண்ணி எல்லாம் ஆட் பண்ணவே வேணாம் வெங்காயத்துலேயே தண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடலை மாவு போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நிறைய கடலை மாவு போட்டோம்னா போண்டா மாதிரி வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் நான் கடலை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நான் பகோடா பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி பகோடா பதத்துக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் எடுத்து எண்ணெயில் போட்டால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உதிர உதிராக அப்படி போடணும் வெங்காயத்தில் பார்த்தோம்னா மாவு மிக்ஸ் ஆன மாதிரி தெரியாது அதனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடலை மாவு எடுத்து போட்டுருவாங்க அப்படி போட்டோம்னா எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கும்போது அது போண்டா மாதிரி வந்துடும் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கடலை மாவு வெங்காயத்தில் ஒட்டாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தோம்னா கரெக்டாக பகோடா பதத்துக்கு வந்துடும் எண்ணெய் வந்து நான் கடையில் வச்சுருந்தேன் எண்ணெய் வந்து கடையில் நல்லா சூடேறிடுச்சு இப்போது இந்த சூடான எண்ணெயை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பகோடாவில் போட்டுடலாம் ஏன்னா ஒரு கரண்டி எண்ணெயை சூடு பண்ணி நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா பகோடா வந்து நல்லா மொறுமொறுன்னு சூப்பராக வரும் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா எண்ணெய் சூடாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நல்லா வரும் பகோடா நல்லா சூடான எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடேறிடுச்சு இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பகோடா மிக்சரை எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் விட்டுடலாம் நல்லா இது போல கொஞ்சம் பொடி பொடியாக அப்படியே எண்ணெயில் விடலாம் நல்லா பகோடா மாதிரியே சூப்பராக வரும் வீட்லேயே நம்ம சூப்பராக செய்யலாம் பகோடா இதுக்காக கடையில் தான் போய் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்லாம் இல்லை நம்மளே ஈஸியாக செய்யலாம் வெறும் வெங்காயம் கடலை மாவு மட்டும் இருந்தால் போதும் சூப்பராக நம்மளே சீக்கிரமாக ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் பகோடா தீ வந்து நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக ஈவனாக வெந்து வரும் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் பகோடா வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் எடுத்துடுறேன் இது போல் ஒரு கரண்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எடுத்து போகிறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும் எண்ணெயெல்லாம் ஃபுல்லாக நல்லா ட்ரை ஆகிடும் இதே போல் மீதி இருக்கிற எல்லா மாவையும் நம்ம பகோடாவாக செஞ்சு எடுத்துடலாம் பகோடா செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு இப்படி
ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த ரெசிபியை நீங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நிறைய ரெசிபிஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ